爱奇艺娱乐的朋友们，大家好，我是肖战。他作为歌手进入大众的视野，演员的身份被大家熟知。从桀骜不驯的魏无羡，到重情重义的张小凡，名气一路飙升，厚积薄发之势，站定流量顶端，成为二零一九最具话题的人气先锋之一。二零二零爱奇艺尖叫之夜，人气王单元，年度飞跃人气演员，肖战。其实我觉得，对我来说，无论他对于当前的我来说是成功也好，或者说是他是一个嗯阶段也好，我觉得他都属于我的嗯、呃、一部分。所以我我我我很感谢这个角色。然后他对于我之后有什么戏路上的拓拓展，我觉得他是算是我的一个开始。嗯，特别难的时刻有。我觉得堵车就特别难，<笑>对，就好比我刚刚经历的事情。那比如工作上呢，比如拍戏演魏无羡这个角色，或者其他的工作经历，我觉得还好哎，我觉得还好，我觉得这就是工作，工作而已，工作肯定会有遇到困难的地方，然后解决它就好了。因为最近不是参加一个节目，跟那英合合唱了一首歌嘛，啊，然后对，跟他合作感觉怎么样？是不是大姐大的那种感觉？特别好，然后娜姐特别照顾人，一开始我都以为娜姐是。就是会，你懂，可能会对我比较严厉啊，或者，但是娜姐特别好，特别温暖，就像一个特别暖心的大姐姐一样，嗯。所以跟她合作，包括她是前辈嘛，有没有从她身上学到一些东西？学到一些东西，那太多东西了。无论是从做艺人的艺德，或者是专业上面各个方面，都学到了很多东西。嗯，其实最主要的还是在音乐上面跟他有了一个学习。他教我发声的练习啊，一些发声的技巧啊什么的。包括前段时间有个活动，你好像也跟舒淇一直在聊天啊。哎、啊，你们俩是大概多长时间？哇，很很久了，两三年了。嗯。他有没有跟你聊天说感慨你身上发生的变化？有有有，我还挺开心的。奇哥说他很为我开心，就是很为我高兴，可以可以，就就是走到今天这一步，他他很为我高兴，所以我也很开心。嗯，因为就是知道今年你人气特别高嘛，也有很多粉丝，然后他们对你来说有没有说一些让你特别感动的评论，或者做过一些让你觉得特别感动的事情？我觉得这个感动就像有个广告词“感动常在”。我觉得每一次，每一次他们为我们为我辛苦应援，或者说是，包括比如说一些数据什么打榜什么之类的，我都觉得他们其实还蛮辛苦的，其实都让我挺感动的。嗯，你会不会有一些让你比较不服气的评价？不服气的评价，我觉得吧，其实还好，因为我觉得评价肯定是。两个方面嘛，好的跟不好的，但是我都接受，然后不好的我就改正呗。嗯，那接下来是有一个年轻向的话题，就是因为现在年轻人都往上冲浪嘛，然后你那个第一个板就是往上冲浪，可以给大家展示一下。可以啊。对，你自己平时睡前的话，你的习惯是什么？睡前。对，就比如上网啊这些。看手机啊，我觉得。睡前都是我得先确认一下，比如说今天一天的工作，微信有有没有回复，回复漏的呀，或者是有就是这一挂的东西，嗯，就是习惯吧。最近学到哪些？就是网上冲浪的那些梗。最近好像还好哎。我这边有几个，可不可以说一下哪些是不属于爱奇艺播出的剧？二零一九年播出剧中的流行梗。一个是手磨咖啡，然后第二个是 C 位出道，第三个是上头女孩，第四个是野狼 disco。哪个不是？不是二零一九年的剧中。野狼 disco。再给你三秒钟。手磨咖啡，不是。上头女孩。不是。那把正确答案都说你，应该是 C 位出道，因为 C 位出道是去年的一档节目，然后出来的流行。所以你平时是不怎么上网？哦哦哦哦，对，没有很注意，没有很注意。那你最近常用的表情包是什么？啊，最近有一个那个竹鼠的那个表情包，还挺可爱的。就是它哭啊，然后被抱起来就，就是落泪。那你自己童年的时候有没有说偷偷上网的经历背着哭？有啊。就像在我家里的时候，其实我上学的时候，我爸妈是一星期只让我上一个小时的网，在家里，然后他们就会把电脑锁了，就是密码，然后我就会偷偷的去去看他们的密码，就是他们每次帮我输入的时候，我就会在旁边偷瞄，嗯。那你自己上网的时候会喜欢做什么事儿？那时候小的时候玩游戏啊，啊、嗯。那你自己上网的时候会喜欢做什么事儿？那时候小的时候玩游戏啊，啊、嗯。那你自己上网的时候会喜欢做什么事儿？那时候小的时候玩
。你有没有那种经历，就拿着电风扇，然后吹那个电脑后面？就怕被爸妈发现自己玩电脑、哦。没有没有没有，这倒没有。我一般都是用毛巾，然后给他擦。<笑>那你现在父母有没有说你教他们怎么上网？有有有有，比如说一些网购啊什么的，然后我会教我妈妈。嗯。他平时会怎么表达思念？在在互联，比如说给你发微信啊、嗯。很直接啊，就是想我了。嗯，他就会直接说想我了。你妈最近给你发了一条微信是吗？说今天晚上要好好表现哦，就是今天晚上。<笑>我说好的。